నమస్తే తెలుగు ప్రజల గుండె చెప్పుడు మన తెలుగు టీవీ ప్రాంతీయ దర్శనికి స్వాగతం అరెస్టుతో గత నలభై రెండు రోజులుగా రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో రిమాండ్ లో ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు త్వరగా విడుదల కావాలని కోరుతూ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోడసీమ జిల్లా కొత్తపేట నియోజకవర్గం రావులపాలెం టీడీపీ కార్యాలయం నుండి ఉభలంక అంకాల అమ్మవారి గుడికి టీడీపీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్ర చేపట్టారు ఈ పాదయాత్రలో స్థానిక మాజీ ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యానందరావు కుమారుడు సంజీవ్ తెలుగు రైతు నాయకులు ఆకుల రామకృష్ణ పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా సంజీవ్ మాట్లాడుతూ దసరా సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడు విడుదల కావాలని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించామని అన్నారు జగన్ కక్ష సాధింపే తప్ప కేసులో ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని రాళ్లగుట్టలను సైతం సైతాబాద్ నగరాలుగా నిర్మించే దార్శనికుడని నాలుగు గోడల మధ్య బంధించారని వాపోయారు ఆధారాలు లేకపోయినా కూడా చంద్రబాబుపై అవినీతి మార్క వేయడానికి అధికారాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని జగన్ చేసే ప్రయత్నాలన్నీ ప్రజలు చూస్తున్నారని అన్నారు జగన్ ఎన్ని కుయుక్తులు పండినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు మీద ఏ విధమైన అవినీతిని మరకలేకుండా బయటకు వస్తారని అన్నారు న్యాయం జరగడంలో ఆలస్యం ఉండొచ్చేమో కానీ చివరకు న్యాయమే గెలుస్తుందని సంజీవ్ అన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులంతా అమ్మవారిని వేడుకుంటున్నామని అమ్మవారి దయతో చంద్రబాబు నాయుడు త్వరితగతిన మచ్చలేని చంద్రుడిలా బయటకు వస్తారని సంజీవ్ తెలిపారు కార్యక్రమంలో రాష్ట తెలుగు రైతు నాయకులు ఆకుల రామకృష్ణ టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సత్తుపల్లి అభివృద్దిలో అగ్రగామిగా నిలిచిందన్నారు ఎమ్మెల్యే సండ్ర వెంకట వీరయ్య ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి పట్టణంలో నిర్వహించిన ఎన్నికల ప్రచారంలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఎమ్మెల్యే సండ్ర వెంకట వీరయ్య పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఓటర్లను కలుస్తూ ఓటర్ను అభ్యర్థించారు ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ కేటీఆర్ సహకారంతో సత్తుపల్లి ఎంతగానో అభివృద్ది చెందిందన్నారు కేసీఆర్ రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలోనే చేసిన అభివృద్ది అందరికీ తెలుసన్నారు రైతు బీమా తరహాలో రాష్ట్రంలోని అన్ని నిరుపేదల కుటుంబాల వారికి ఐదు లక్షల రూపాయలు బీమా సౌకర్యంను కేసీఆర్ కల్పించిందని పేర్కొన్నారు అధికార మదం అహంతో కాకుండా ప్రజల కోసం అభివృద్ది కోసం పనిచేశారని మూడు సార్లు గెలిపించిన ప్రజలు మరోసారి తనకు ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరుకున్నారు అంతకుముందు హనుమాన్ నగర్ లోని ఆంజనేయ స్వామి గుడిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన ఎమ్మెల్యే సండ్ర వెంకట వీరయ్య ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు ఇవాళ ఆ నిలబెట్టిన మీ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా గత పదిహేను సంవత్సరాలు ఒక సాధారణ కార్యకర్త లెక్క మీలో ఒక కుటుంబ సభ్యుల లెక్క సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంలో ప్రజల మధ్యనే గడపడం జరిగింది మేము ఏమాత్రం ఈ పదవిని అడ్డం పెట్టుకుని అరాచకాలు చేయాలనో ఎవరి మీద దాడులు చేయాలనో ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టాలనో ఈ రోజు కూడా చూడలే సత్తుపల్లి యొక్క చరిత్ర సాంప్రదాయ వారసత్వాన్ని కాపాడుతూ సత్తుపల్లి యొక్క ప్రజల మనసులని తెలుసుకొని గత పదిహేను ఏళ్ళుగా పనిచేయడం జరిగింది రానున్న కాలంలో కూడా భీమవరం పట్టణం పన్నెండవ వార్డులోని ఇందిరమ్మ కాలనీ నందు చింతాడ శ్రీనివాస భవానీ బృందం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు పద్నాలుగు వార్షికోత్సవంలో భాగంగా గురువారం రాత్రి అమ్మవారికి ప్రత్యేక అలంకరణ చేసి సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో భాగంగా భజన కోలాటం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భీమవరం సబ్ జైల్ సూపరింటెండెంట్ వెంకటగిరి విచ్చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకుని చిన్నారులు చేస్తున్న భజన కోలాటం వీక్షించి మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరిలోనూ అత్యాధునిక భావం కలిగి ఉండాలని తద్వారా మంచి మార్గంలో నడవాలని మన సంస్కృతి తోడ్పాటిన అందిస్తుందని విజయదశమి వార్షిక మహోత్సవాల్లో అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉందని ఆ జగన్ మాత ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని అన్నారు సంఘ సేవకులు అల్లు శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ తాడేరు తుందూరు గ్రామాలకు చెందిన తాళ్లమ్మ కోలాట భజన బృందం వారు చేసిన కోలాట నృత్యం అందరినీ ఆకట్టుకుందన్నారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన జైల్ సూపరింటెండెంట్ వెంకటగిరిని ఈ సందర్భంగా సత్కరించారు కార్యక్రమంలో చింతాడ శ్రీనివాస్ ఎల్పకూర్తి నరసింహారావు తోట సురేష్ తోట సతీష్ జడ్డు ఏడుకొండలు ప్రసన్న కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చెడ్డవాళ్ళుగా మాత్రం ఉండకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే దగ్గర దగ్గర నాకు ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ అంతా మా పరిధిలో వస్తుందమ్మా మాక్సిమం ప్రతి ఒక్కరు కూడా పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై మాక్సిమం ట్వంటీ ఫైవ్ లోపల ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా క్రైమ్లో లేటెస్ట్గా అంటే ఈ ఈ టైంలో నేను మాట్లాడకూడదు మాట్లాడుతూ తెలియదు కానీ చెప్పాలనిపించింది ఎందుకంటే అందరు కూడా చిన్నపిల్లలేని ఈ టైంలో వీళ్ళు చదువుకునే ఏజ్ ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు మరీ మరీ చెప్తున్నానమ్మా ఆడపిల్లల్ని మనం మన టీవీలు మన సెల్ ఫోన్స్ మిగతా ఇష్యూలన్నీ పక్కన పెట్టి వేరే వాళ్ళకి ఫ్రెండ్స్ కాకుండా 
మన తల్లిదండ్రులకి మన పిల్లలు ఫ్రెండ్స్ అయ్యేటట్టు మాత్రం చూసుకోండి అలాగే పిల్లలు కూడా మన తల్లిదండ్రులు మా మాటలు మాత్రమే వినండి మీరు లైఫ్లో అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్తారు అందరికి కూడా అమ్మాయిలు కావచ్చు అబ్బాయిలు కావచ్చు అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే అంతా మనకి సెల్ ఫోన్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకోటి కావచ్చు అంతా టెక్నాలజీ బాగా పెరిగింది టెక్నాలజీ చాలా మంచిదే టెక్నాలజీ ఎలాంటిదంటే కత్తి లాంటిది కత్తిని మనం దేనికి ఉపయోగించుకోవాలి ఏదో ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకోవడానికో లేకపోతే వంకాయలో లేకపోతే మటనో చికెను యాజ్ వెల్ ఎస్ మన పీకను కూడా కట్ చేస్తారు రెండు రకాలకు ఉపయోగపడతారు అలాగే దేనికి మనం ఉపయోగించుకోవాలనేది మాత్రం మన తెలుగుని ఉపయోగించి మనం వాడాలి దాన్ని అలాగే టెక్నాలజీని కూడా ఇప్పుడు కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి సెల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం చిన్నపిల్లలు మా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళందరూ ఇంజనీర్ స్టూడెంట్లు బీటెక్ స్టూడెంట్లు ఒక్కొక్కటికి లక్ష రూపాయలు యాభై వేలు శాలరీతో పాటు ఈ గంజాయికి వీటికి చిన్నపిల్లలు అంటే ఎగెయినెస్ట్ క్రైమ్ ఎగెయినెస్ట్ ఉమెన్ ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లలకి జరుగుతుంది కాబట్టి మన పిల్లల్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ మనకి డబ్బులు లేకపోతే ఇంకేదో లేకపోయినా పర్లేదు కానీ కర్నూలు నగరంలోని శ్రీకృష్ణ దేవాలయంలో విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో నల్లగుట్ట శ్రీహరి కురుమక్షేత్రం కరపత్రాలను విశ్వ హిందూ పరిషత్ అధ్యక్షులు సాయిరెడ్డి హరీష్ బాబు ప్రతాపరెడ్డి ప్రభాకర్ యాదవ్ చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించారు శ్రీహరి కురుమక్షేత్ర గ్రామ పెద్దలు ఎజ్ నరేష్ మాట్లాడుతూ గ్రహణం సమయంలో రాయలసీమ జిల్లాలోని దేవాలయాలు మూసివేయడం జరుగుతుందని కానీ రాయలసీమ జిల్లాలోని కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరి మండలం అశ్వపురి కలిగిరి గ్రామ పరిధిలో శ్రీ నల్లగుట్ల శ్రీహరి కురుమక్షేత్రం తెరవబడుతుందన్నారు చంద్రగ్రహణం రోజున స్వామివారికి చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుండి వివిధ జిల్లాల నుండి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని క్షీరాభిషేకం జలాభిషేకం మంత్రజపం వివిధ పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడతాయని భక్త మండలి సభ్యులు ఏజీ నరేష్ తెలిపారు ఈ దివ్య క్షేత్రానికి భక్తులతో నిత్యం విరాజిల్లుతుందని తెలిపారు ఈ క్షేత్రంలో కూర్మ రూపంలో ఉన్న గుట్టలో స్వయంగా వెలిసిన శ్రీ కూర్మ నారాయణుడు పక్కనే వెలిసిన శివలింగం లోపల పుట్ట వీటన్నిటికీ గొడుగు పడుతున్నట్టుగా సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన గుహ ఉత్తర ముఖం ద్వారా వైకుంఠ ద్వారం దానికి ఎదురుగా ఉన్న అతి పురాతనమైన హర్షవర్త వృక్షం తదితర వాటన్నిటిని దర్శించుకున్న వారికి శుభం కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం అన్నారు కడప జిల్లా పోర్మామిల సచివాలయం రెండులో జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ప్రభుత్వ సలహాదారు పి నాగార్జున రెడ్డి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ జగనన్న ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ లో అధునాతన సౌకర్యాలతో పూర్తి స్థాయిలో డాక్టర్లను భర్తీ చేయడం మందుల కొరత లేకుండా ఫ్యామిలీ డాక్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేసి నూట నాలుగులో ఒక డాక్టర్ ను సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసి గ్రామాల్లోని ప్రతి ఇంటికి వైద్యం అందించే విధంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని ఇప్పుడున్న జగనన్న ఆరోగ్య సురక్ష కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి ఇంటికి పోయి వాలంటీర్లు వైద్య సిబ్బంది వారి జబ్బులను గుర్తించి పదహైదు రోజుల తర్వాత మెడికల్ క్యాంపును ఆ సచివాలయ పరిధిలో ఏర్పాటు చేసి పీజీ డాక్టర్లతో వైద్య సేవలు అందించి అవసరమైన వారికి ఆపరేషన్లకు సిఫార్సు చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు గతంలో ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా జగనన్న ప్రభుత్వం చేస్తోందని గతంలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి దేశంలోనే మొట్టమొదటి సారిగా రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీని ఏర్పాటు చేసి సామాన్యులకు కూడా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ లో వైద్యం అందించే విధంగా చేయడం జరిగిందని ఇప్పుడు జగనన్న మూడు వేల రెండు వందల యాభై ఐదు జబ్బులకు ఆరోగ్యశ్రీలో కలపడం జరిగిందని గత ప్రభుత్వంలో పదహారు వందల జబ్బులకే ఆరోగ్యశ్రీ ఇది ఉన్నదన్నారు ఇప్పుడు పదహైదు వందల డెబ్బై తొమ్మిది జబ్బులకు ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత వారు కోలుకోనింత వరకు నెలకు ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుందని గర్భిణీ మహిళలకు కాన్పోయిన తర్వాత ఐదు వేల రూపాయలు ఇవ్వడం వారిని వన్ జీరో ఎయిట్ లో వారి ఇంటి దగ్గర చేర్చడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు ప్రజలందరూ కూడా గమనించి ఎలక్షన్లకు ముందు ఇచ్చిన హామీలన్నీ పూర్తిగా నెరవేర్చడం జరిగిందని మళ్లీ జగనన్నను రెండు ఇరవై నాలుగులో ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకోవాలని కోరారు సంక్షేమం కోరుతూ నిత్యం ప్రజల కోసం తప్పించే మన ప్రియతమ నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్లీ ఈ రాష్ట్రానికి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో భారీ మెజారిటీతో మళ్లీ ఆయన గెలిపించుకుంటే నే ఈ సంక్షేమ పథకాలు జరుగుతాయి సచివాలయ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు సచివాలయ వ్యవస్థలో మనకి ఎవరు చూస్తున్నాం అన్ని వసతులు అన్ని సౌకర్యాలు కూడా సచివాలయ వ్యవస్థలో కలిగాయి ఐదు వందల నలభై రకాలైనటువంటి సేవలు సచివాలయ వ్యవస్థలో తీసుకురావడం జరిగింది మరి ఇంతకు ముందు మనం ఏదైనా క్యాష్ సర్టిఫికేటో ఇన్కమ్ సర్టిఫికేటో డెత్ సర్టిఫికేటో కావాలంటే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరిగేవాళ్ళం కానీ ఈ రోజు మన దగ్గర ఉన్న సచివాలయంలోనే మనం తీసుకోగలుగుతున్నాం రాబోయే రోజుల్లో కూడా బస్సు టికెట్లు కానీ రైలు టికెట్లు కానీ ట్రైన్ టికెట్లు కానీ ఇక్కడి నుంచే మన సచివాలయం నుంచే కూడా మనం బుక్ చేసుకునే అవకాశం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు
பாலக்கு பார்க்கிறேன். உம்மடி நெல்லுரு சிலா வெங்கடிக்கிறுலோ வயச்சார் காங்கிரிஸ் பார்ட்டை சீனியர் நாய்க்குடு கலிமிலி ராம்பிரச்சாத் ரடி பிரேஸ் மீட்டு நிரம்பிச்சாரு आयन मार्टलर्तु इन्चार्जु नेदरु मल्ली राम कुमार रडिपै असानम वेक्तम चेस्सारु पाटी लो नेदरु मल्ली शेडी लो समन्मयम लोपिंचिन दांटु आवेधन वेक्तम चेस्सारु मुन्सु पॉल्टी लो मंडलालो ग्रामालो पाटी की कस्ट 
పదినెలల క్రితం నేదురుమల్లిని స్వాగతించామని ప్రస్తుతం నేదురుమల్లి నియోజకవర్గంలో తను చెప్పిందే జరగాలంటూ నియంతలా వివరిస్తున్నారన్నారు సీఎం హోదాలో వెంకటగిరి వచ్చిన జగన్ పర్యటనలో తమకు ప్రాధాన్యత లేదని నియోజకవర్గంలో పరిస్థితిని పార్టీ అధిష్టానంకు తెలియజేశామని పార్టీలో నేదురుమల్లి పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటే తగిన మూల్యం చెల్లించుకోవాలని పార్టీకి నష్టం కలిగిస్తే సహించబోమని తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని తెలిపారు ఈ రాష్ట్రం ఆయన గుర్తించాల ఫస్ట్ టైం ఎందుకు అంత చేసినారు ఆయన నేను చేస్తానని వచ్చాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక అడుగు వేస్తే నేను నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేస్తానని చెప్పినటువంటి వ్యక్తినే ఆహ్వానించాల తయారు వస్తాయి గుర్తిస్తారు గుర్తించలేదని మీద ఎప్పుడు నేను చెప్పలా ఆ అవసరం నాకు రాలా పార్టీ గుర్తించుకునే నేను ఇన్నోది పార్టీలో లేకుండా లేను మీరు నా ఊర్లో ఈ రోజుకి రెండు సర్పంచ్లు ప్రశ్నించి నేను ఈ పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి జడ్పీటీసీ మండలం ఇచ్చింది చిన్న చిన్న కారణాల వల్ల ఈ పార్టీ ఇప్పుడు వరకు పదహైదు సంవత్సరాల నుంచి ఈ పార్టీ నాకు ద్రోహం చేసింది అని నేను ఎక్కడన్నా మాట్లాడినట్టు కానీ నేను ఇబ్బంది పడ్డట్టు కానీ ఈ పార్టీ అనేది లేకపోతే రాంప్రసాద్ రెడ్డి అనేవాడు ఎవడు రాంప్రసాద్ రెడ్డి అంటే మీకు తెలుసా పని ఈ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఈ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత నేనెవరనేది మీకు తెలిసింది పార్టీ నా కన్న తల్లి ఈ పార్టీ కోసమే ఉంటా ఈ పార్టీ కోసమే పనిచేస్తా పదవులు అనేటివి ఈరోజు వస్తాయి రేపు పోతాయి సార్ పార్టీ అనేది పార్టీ కోసం పనిచేస్తూ పార్టీ అనేది ఆ సందర్భం సమయాన్ని బట్టి ఎవరిని గుర్తించాలా ఎవరిని ఏం చేయాలి లేని పార్టీ డిసిషన్ అది జగన్ అన్నకు తెలుసు జగన్ అన్న ఆ చేయాల్సిన రోజు వచ్చిన రోజు ఆ సమయం వచ్చిన రోజు ఏం జరగాలో జరగతా నేను ఈ పార్టీ కార్యక్రమం ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న బుల్టెన్ అప్డేట్స్ నెక్స్ట్ బుల్టెన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అందరికీ వాచింగ్ మన తెలుగు